从声音到实践。文化革命，文化街头革命，街头运动嘛，街头街头文化运动的米街先锋的第二趴，对，好，那一样，我们请陈宏斌老，一样邀请到陈宏斌老师。那我们上一次啊，在 ending 的时候有聊到，就是有关于米街市集的部分，那可不可以这边再请，就是大哥再多聊一聊，就是关于市集这边，您刚刚是说草创，然后你觉得它很像家家酒嘛？那怎么样一个加加酒法？如果万一我我们家我们家那边像五妃街那边有一个，如果我也要办一个市集的话，我可以怎么样把这个加加酒办起来？这种现在办加加酒，<笑>我觉得现在应该办不起来了，应该现在办不起来，因为因为时空背景不一样嘛。嗯嗯嗯那时候我们就是很很简单的，就是每个人自掏腰包，我记得是五百块钱嘛、就是，自己掏腰包，自己掏腰包，就是用很呃很很节省。的模式去办那个草创啊，因为是草。对啊，那啊，因为因为后这几年台南的观光，嗯，哎呀，蓬勃发展嘛，嗯、那各、嗯、各种市集活动干嘛都、嗯、都有。那你，呃、欸，在不同的时空背景下，你要把当初的那一套再放下放进去，那个一定是一定是阵亡的嘛、嗯，因为只有在以前那个时候可以的哈。那那现在我觉得是不行的，所以现在后来我们举办了很多的活动哦。我们也，但对不起，我还是想要先了解，就是当初你们草创的时候是怎么样草创法？因为我觉得其实现在你不觉得现在很多人就是看到我们现在就是哎、欸，好像很风光，那我也要来做。你说像很多人就看说，哎、欸，哦，古灵精做 podcast 做 YouTube 好像很厉害，可是你知道吗？而且有多难，你要坚持做到现在。对，所以老师可不可以请老师聊？嗯，老师大哥聊讲一讲，谈一谈，就是说你们那时候草创就除了自己自掏腰包之外，那是挨家挨户嘛。那时候知道，因为你是在街区做市集活动嘛、嗯嗯嗯，那第一点你就是变成说挨家挨户啊，因为你就摆在邻居的门口门口啊，所以一定要是跟呃邻居先，就是一定跟他取得他的。他们不会抗议吗？没有，一定要我们是取得他的同意啊。嗯、如果他不同意的话，就不会摆在他家门口。那当然，绝大多数哦的邻居都是 OK 的啊，嗯、他们觉得这这很好。<音>那他们觉得说 OK， 是因为他们也曾经见证过米街这里很繁荣的时代啊。啊，现在现在落落寞，他们是，哎，也想对啊，对啊，所以这个跟邻居是保持那种良善关系，这个是，这是原本这个这个就是应该的。嗯，那要有礼貌。对啊，那后来，呃，我们就是从这种很简单的市集，然后市集规模开始扩大。嗯，那扩大之后就。你你在规模扩大，你所需要的能力啊，你所需要注意的细节各方面就就更多了，你就不能再用很呃以前那种很很单纯的模式去经营这个市级活动啊，所以开始市级活动里面就开始增加了很多的元素嘛。那呃，我我记得哈，记得我们最早在办市级的时候，我们都有个叫做文化讲舞台啦，就在市级文化讲舞台。文化讲台，然后公告了，对啊，嘿嘿，对啊，就是会有那个请人家上台去讲故事啊，呃，就是有一个，你也要讲你家己去去讲安尼嘛，对对对，你你你，然后我们会邀请，呃，比较善于讲故事的人，天桥下的说书人之类的。上去跟大家分享说啊，这这里以前也是他的，哎、哦欸，这很好哎、欸，前前世今生是怎么样？很赞哎、欸，那那就一直转变，因为经过好几年了，那从那时候到现在好几年，那后来我们就是变成说，市集它不是一个主轴的啦，我变成是一个主对对，现在变成不是以前市集是主要的一个活动嘛，对啊，那现在市集变成是附加的。啊，所以现在现在我们办的活动都是市集是附加的，是，我们一定有一个主轴主活动，然后市集只是附加是变这样，要不然，其实你看，呃，很多的，你看现在台上有多少市集？很多，很多啊，很多市集，啊、市集你就把这个摊位从这个地方移到移到那个地方，啊，再用心一点，就是要求这些摊位要装扮的漂漂亮亮，就这样子，哎呀，所以它的，对啊，所以它的，对，就是 for sale， 它的。
变化可能就没有办法突破，他没有办法突破，对，就是顶多就是从就变漂亮这样子而已啊。嗯、对，然后所以你们的主轴是？呃，就看，其实我我我们这几年就是开始转变，好像有策策展一些活动，可是这个也不是一开始我我我们要做。我记得刚开始我们在闽街的时候、嗯，呃，有很多单位都有找过我们，嗯，很多民间企业啦。我记得那时候，统一是开幕战也找我们去帮他弄市集啦，还有什么建设公司的什么，我说很多啊。可是那时候我们全部都拒绝，我就说我们米街市集搬到那个地方，怎么叫米街市集的？对啊，就这个好像又不是我们在做的。啊，那嘛是刚刚做些那个大老板的跪靠呢，就是有时候会有一些很奇怪的坚持。对啊，啊是坚这个这个也坚坚持了好好几年，坚持好几年，后来就觉得说。奇怪，好像人家很看重我们，我们到底是有什么好<笑>好让人家看重的、嗯？那所以我们才开始说，那如果我们不要局限在我们米街这些地方，我们真的跨出去，那是不是说我们原本让米街好玩，是不是可以变成让台南好玩？对，那不是会不会更好了？我们也是有打一个问号，会不会更好？嗯，对啊，所以我们才开始。我记得我们第一次跨出去，好像是夜市他会去。Oh. 啊，因为他会跨出去，因为叶师他文学馆那时候我们还是跟米杰是有关系的，因为叶师他老师他有写到他的篇章有写到米杰，他在米杰的生活，所以我们才用这个点，然后到叶师他文学馆，就是第一次把米杰搬到搬到外面去，然后才开始后来后续的跟什么呃那个台史博啊，台湾历史博物馆啊，就开始很很多的单位去做、嗯、做配合啊，哎呀，哇、wow.。对耶，所以其实不管怎么样，都还是要有一些就是活动的小小的关联，这样做串联才会有趣。哎、啊，那那那个万神节是怎么一回事？感觉就在隔壁，对不对？对呀、啊，就离米街蛮近的，永福路全美戏院前面。对啊，还有那个主题活动。呃，其实那个也是一个大家在。我,我插一下话、嗯，因为那时候我真的是为了那个跳钟回来看。对，很精彩，好吗？对，而且还有很多的很多的很漂亮的鬼。啊、对啊，所以你你讲要跳钟馗啊，我们我们要讲万圣节之前，我们先切到跳钟馗，好不好？嗯，好啊，好啊。跳钟馗哦，嗯，它有很多的禁忌嘛，对，生人勿近嘛。是。跳钟馗的场域哦，场合它是比较有带有煞气的吧？嗯嗯。哦，它可能就是要要镇煞的时候，跳钟馗，或是这个新人庙，它还。没有落成之后，可能这庙里面可能会有一些妖魔鬼怪进驻干嘛、嗯，所以要有那个钟馗王爷踢开这个庙门，把这些脏东西都赶出去。嗯，就是，所以他的所有的场合的感觉就是生人勿近。嗯，所以也就既然生人勿近，就没有人就就就没有人看到了嘛。对啊。那没有人看到，对这个跳钟馗的这些人来讲，如果这门技艺要继续传承下去的话，你会觉得什么？少少了掌声啊，少了镁光灯啊。有时候就是少了被大家知道，对对,對，更大众化这样。那、啊啊、所以是不是说，我们一直说啊，这个这种东西，这种文化要保留是啊都不能摘，不能看，不能摘，不能看，你是没有保留，你都无啥物继续的。嘿啊,啊,啊，啊，所以万圣节的起心动念就是这样子来的，嗯、就是说，当然我们是在。大家聚在一起喝酒啊聊天，那时候好像就是说啊万圣节啊在讲说哎万圣节那时候，呃刚好那个呃米街附近要成立一个商圈嘛，自、嗯、产商圈，那讨论说什么要办什么万圣节活动，那时候就是说啊，其实每每个人每个人都在每个人都在办万圣节，什么、嗯、什么不给糖就捣蛋。你看小朋友啊，像我女儿他们都知道万圣节啊、嗯、不给糖就捣蛋那那那我如果问我女儿说你刚怎样这个。正月初九提公生啊，是迄个台南的消化粥，这他怎么可能会知道？不会，他他不会知道嘛。我就说，呃，万圣节给他可能就是一个很开心，嗯，很开心。然后讲到我们台湾的这些宗教，就稍微严肃一点哦，所以小朋友可能就没有那么的亲近了。可是各位小朋友，你们知道吗？万圣节在国外也没有那么的有趣哦，它是真的被商业化包装了之后才变得有趣。对，啊。那再就是还有一点就是说，我们台湾的正统文化啦，就是说像这种庙会绕境，喜欢的人很喜欢啊，对，唾弃的人很唾弃啊。哎，对他其实很两极，对，非常两极。我小时候就很喜欢，我长大之后就我就很厌恶啊。嗯，哎呀，因为什么？小时候就很单纯，就看热闹嘛。长大之后你就会知道说。你这种蝗虫过境之后，我就我要打扫啊，干嘛？你说什么？哎，什么垃圾乱丢啊，槟榔渣什么？哎
。哎呀，完全没有在，就是它的素质真的是很低啦。哦。当然不是全部，对、嗯。可是因为就是有这样一群人，人家就会对他有一个负面、就是、负面的印象。但是。但是这几年其实很好了，好这几年好,好进步哦。我前阵子去就是有爱街那边，他们刚好就要进完，可是你在地上真的看不到纸雀，就零零七几、啊。他们现在就是后面就跟着一个要打打扫的啦，他早起泡个泡棒，一个狼罩一样。嘿，以前是真正较黑啦。啊，所以所以会让人家讨厌嘛。那但是一定在这个领域里面，一定有很多是很努力的。对对。那。不要因为这些人，然后抹杀掉他们的。是。那我们应该给他一个舞台。那我们常常说什么越在地越国际啊？嗯。对啊。那。到底在地是什么？对啊。那那我们在地的在地是什么？在地也要那个，也要有分素质高不高啊？嗯、如果说很素质素质低的，就就就管他是不是在地的。所以，嗯，重点是那时候我们想要让这个、嗯、国际也有素质对啊，我们要让这个镇头文化扭转啊，说不要让他们说，这个要称为说。哎、欸，这是咱的骄傲嘞，这是咱的骄傲，哎呀、啊，啊，好像怕好好怕别人了，也让我们垮掉，对啊，对，而且要诚实，对啊，所以才会，诚信对啊，所以才会有这个刺坛万圣节的这个、嗯、这个由来啊。对，有你们那时候找很多很很很厉害的枕头，然后很精彩，呃、嗯，还有破解阵，对不对？对啊，我我们找枕头的过程是这样哦，嗯嗯，最近比较好，刚开始去找。哦，刚开始草创嘛，我最喜欢听草创的。我我我们举例那个，嗯，举举几个例子啊，嗯嗯，然后说钟馗好了，好我去找钟馗的时候，我跟他讲说怎样怎样怎样，其他都，嗯、呃，他听，可是我感觉他脸上是一个问号，问号，他真是一个问号。我跟他说，呃，你钟馗出来，你会感觉说像在走星光大道一样。会多一人围围着中国王爷拍照啊，干嘛？你会寸步难行、啊。如果没有引导人员在前面的话，你根本就走不过去。嗯。但是听到还是一个问号。今年给。今年给。嗯。可是他们第一次的时候，其实后来马上跟我讲：“斌哥，我终于体会到，体会到你到底你说的到底是什么？”哦。对啊。说中国王爷真的像是在走星光大道啊。那还有一个像那个西来安吉星堂。家将团，我们第一次第一届邀请他的时候，其实他们的那个老团主是反对，是反对。可是他们有年轻的一派，他觉得说他们想要让人家看。嗯、但老汉哥会觉得说，啊，你讲啊，这八家将当作你表演，我这八家将嘛是神的，神、嗯、的表演给人看。对。而且他内心是觉得说，啊，那无人看，你好，我我是在那边耍火星嘛。对。哎呀、啊，他就怕会没有人要，会紧张，会没有人看。哎呀、啊，啊，所以他那时候定下了很多规矩啊，我不可以怎样，不可以怎样，不可以怎样，然后也不可以跟别的团怎样哦，都会、哦。那可是他所立下的规矩，到当天全部都打破，因为他发觉说，竟然有这么<笑>会引起这么大的回响。是，是这是他以前哦，他在跳这个夹子带领这个夹将团，几十年从来没有没有过的、嗯，所以他也是很开心啊。他这样跳起来，他才会有。其实是开心的，那种那種,那种感觉才会有啊，那、嗯、样、啊。对。啊，所以他就打破了这个他原本的认知啊，他就很很希望说，哎、欸，如果有有那个万圣节的话，他们真的很很希望来来参加、欸。好感动哦！可是他那时候说的禁忌是什么？朋友不能进女社或不能讲话、欸不說說，不能喝水或什么之类的。欸、像还有别团嘛？嗯。哦，你跟我讲一个对白啊。就是他两两团那个交汇啊、嗯，哎呀，就说就也不要跟另外一团合照啊，干嘛、啊？不行不行。对对啊，可是后来大家鼓噪之下，合照的，他错，两团对嘎都可以啦，<笑>他全部<笑>全部的禁忌都打破了啦。是哦、嗯，所以其实我觉得传统它在一个现代的一个一个形式里面，它其实是可以转换的。可以转换啊，它并没有那么的 stereotype， 它并没有那么的、啊、那么的刻板印象、嗯，或者说 A 就是 A B 就是 B， 而是它可以依照现场去做一些调度。呃，我再举个蛮有趣的例子、啊嗯，就是说我们一般关将手跟八家将哦，南北呢、欸，哦，这个不可以在左水溪。对，我我们以这种我们的这种<笑>他们的规范是说。他不可以在玉皇大帝的面前演出啊
，所以你看到、哦、那八家将官将主要每次经过什么那个玉皇大帝这种天坛啊，天哦那种天空庙啊，然后快步走过啊，然后把脸遮起来，因为神格落差太大了，他们不可以在玉皇大帝面前耀武扬威啊，对吧？除了玉皇大帝啊，什么关公，这个都面前都不行，就是都要在附近啊。啊，那那我们我们现在这几年的万圣节都有个紫星公庙，我说今年有哪一只庙宇当紫星公庙的，以它为主角。那去年我们以天堂为主角，玉皇大帝就是他是主角嘛。是。那玉皇大帝主角，那去年有一个卢姓慈进堂，白龙卢姓慈进堂要来做表演。嗯。那那可是他竟然他你是主角啊、嗯，那可是他不能在你面前表演啊，他们也不敢了、啊，怎么办？那我觉得说。到底真的有人听过玉皇大帝有说过这句话吗？有吗？嗯、那我记得哦，统一是有时有有次拍那个他们的形象影片的时候，嗯、在用用关将手拍形象影片，然后在天坛面前拍摄，然后那时候网络上哦被。搞到爆啊！说什么不尊重传统啊，怎样不可以乱来啊，怎样怎样什么这个关将手会被玉皇大帝给收走啊，然后啊，所以就很多很多攻击哈、哦。那所以这去年我就想说，那我既然大家这么听玉皇大帝话，那我们就玉皇大帝来来决来决定嘛，对啊。然后说在天坛董事长啊，还有一些媒体媒体记者的面前嘛，我们就直接请请示玉皇大帝，看他可不可以同意啊、嗯？因为今年你是主角。对，就然后就年领三杯啊，对不对？那大家就没有话讲。那也第一次啊，第一次真的八家将可以光明正大在在天坛面前操演，哎呀、啊，这个也是打破一个传统啊。对，我觉得也是人也是神啊,啊。很多时候就是我们在传统下面，我们要做一些创新，但我们要尊重一下，就是这些共同意识的。对啊，对啊。如果说我们完全没有问过玉皇大帝的。然后我们就这样就真的是不行。会有抵触嘛？但是那玉皇大帝有同意的话，那大家就没有话讲。那我觉得这也是一个，就是待人处事一个成熟的大人做的态度啦。嗯、对我，我觉得啊，我不知道为什么听这个故事我很感动，因为<笑>因为其实这也这其实不是我第一次听到，但这是我第一次在节目上就是被这样传播出去。因为其实我之前也是听到有有有有朋友有朋友就是。也是因为就是跟庙这边有一些，他其实是很呵护他守护的这个王爷、嗯，但是因为就是跟庙的一些事情一直被告啊，或者是被侮侮辱侮辱这样子，然后后来他就是跑去原本的那间庙去广播，哎，就是说我如果有什么不对什么的话，就是就是问他这样可不可以，就一样也是连续连续三个杯这样，嗯，对，然后他就 OK 了，所以其实。有时候我会觉得说神明在神明，其实他们都看在眼里，只是他们不讲。对，那对不对？其实真的就是要时间去验证。对啊，哇、wow, 哦，好哦。那草创这边哈，我百科，所以现在等于是说那些游行变成了主轴。诶、欸，你是说以赤坛万圣节？对对对啊，赤坛万圣节也是那些正头是主轴。嗯，那市集是附加的啦，嗯、就是来，是有人说让来参加的民众的话，他还因因为那个表演不是二十四小时都在那边表演，他他有时段的嘛，他是在那空档的时候，你至少可以有地方可以让你逛逛，促进一下经济嘛，对呀、啊。对，那对我真的很喜欢那个市集，是因为其实它虽然说是传统的。枕头，但是它在传统里面，它其实有创新的成分。然后那个心是在于说，它不是在一个庙的场域，没有那么多，没有那么大的那个信仰的包袱。反而我们可以很近距离的去看这些神像跟上面的装置艺术，还有它的舞步。那个真的是近距离的，说对啊，我们、那個、我跟那个万，我跟那个钟馗队伍击掌。哦，对啊，你看。<笑>他会跟民众击掌。对啊，那你看那个、哦、那个神将，那那个叫我们说大神昂啊，那种神将。诶、欸，你如果看庙会的时候，他这样这样摆动走过去，你会你会跟他合照吗？不会。可是你来万神节，神将是会搭着你的肩跟你合照，所以说他可以跟人是很亲近的啦。对、啊。就不要有那种距离啊。我我觉得其实如果真的有那个信仰的禁忌，真的就是不要会问一下啊。如果 OK 就 OK， 真的，对啊，就是 take it easy， 然后 play 好，好好哦。哎，对，那我们这边，嗯，其实好像，所以今年大概是什么时候？呃，十月二八、二九，我们都会落在那个西洋万圣节那个
那就周末。西方人那时候，因为最早是想说，我们让东方的神来过西方的节啦。那而渐渐的变成这个节变成是我们自己的节日啊。对耶，对，就是其实好像我们就自己在这个时机点，然后塑造出我们自己这个在地产生的这个万圣节、万神节的概念这样子。哦，那在这个过程里面，其实你有没有发生什么？要让你觉得感动的事情，嗯、因为我想，我相信其实从早期单纯一条街到整个就是商圈的结盟，其实它那个过程已经不是弯一对一，而是一对多或多对一，对，所以其实在这个过程，它应该会有很多很繁琐跟嗯，每每个阶段做的事情，当然它有一个，它有一个它原本的目标在嘛，嗯嗯嗯那那那不同阶段它的目标当然就是会不一样嘛。那一直做到从以前在米街很单纯的，呃，举办那种所谓的街区市集，嗯，那一直到现在的大家比较知道的赤坎万圣节了。那当然，赤坎万圣相较之下，赤坎万圣节它它的目标更更远大了，它想让我们就要让那个正统艺术化，让宗教优质化，然后把这些呃努力的正统给推向推向国际嘛。那你像现在我们有一个让我比较。我们台湾的这种镇头有一个叫柴高桥嘛，吼，讲那讲大勇大桥啊，大桥、嗯嗯。那柴高桥那时候我手中所取得资料，吼，原本在南部这里还有个两团嘛，他们去找说是一团，我想只是一团，他们两团合并成一团的，因为两团都找不到人了，哦，就找不到人会要跳这个所谓柴高桥。那如果按照这种模式继续下去的话，柴高桥势必。那个体育系、体育学院的学生跟老师们，对,、啊對，那是势必会消失嘛。那那体育系这学生很重要，我记得对，体育系真的很重要。你看那个那个台南大学哦，台南大学他不是什么宋江啊、宋江镇啊什么的，然他们都哎呀，都每个礼拜四晚上都在排练。那踩高桥真的快没了。那那那时候我们去跟踩高桥洽谈的时候，就是跟他讲什么的。那当然那个团长他也是比较老。背的，但是他就是可以跟我配合，就说啊，当然我我我好，我们现在我们不可以抽烟啊，吃槟榔啊，对，啊，休息时间的话当然可以，但是没有，但是在行进的时候，然后我们要求服装啊各方面，我就是很很要求这些，对啊，然后我们跟他讲一样，他他也是一样脸上一个问号啊，说到底是会有多大的回响啊，那後,后来在那一那一届的这个万圣节结束之后，他跟我讲，他原本想说。如果时间到，该解散就就解散。可是他不知道说，竟然会有这么多人围着踩高跷不拍照啊！他觉得他这他这辈子的踩高跷没有一次让他感觉这么有成就感的啦。所以他说，他这个踩高跷一定要继续的让他传承下去啊。嗯，所以。这些传统艺术或传统阵法，要对应或交流的，其实不是只有看不见的神，有时候其实还有就是有形的人。对。对，就是那个人情跟那个氛围。掌声真的很重要。哎呀。为努力付出的人掌声，他他们会才会有回馈。然后这也是我们文化传承的意义。对。文化传承不是口号，是执行。嗯谢谢洪平大哥，我自己也莫名其妙感动了起来。那我们今天的访问就到这边。那我们非常谢谢，就是嗯，要怎么介绍你的抬头呢？米街吗？米街。嗯，我们要非常谢谢米街的那个陈洪平大哥，今天接受我们的访问。那在他的访问里面，我也学习到很多。谢谢你，拜拜。